Von Prager Altstadt, die mit ihren landlichen Ecken, stillen Winkeln und romantischen Höfen den weltbekannten Schriftsteller Franz Kafka inspirierten. Weniger bekannt ist, dass dieser Stadtteil auf der wenigen Sand neben die Moldau anschwellte steht und daher es notwendig war, tausende von Eigenstöcken in den Boden einzusenken, um die Baustelle zu festigen. Auf der rechten Seite sehen Sie die Kirche des Heiligen Geistes und gleich nebenan die jüdische Synagoge, genannt Spanisch. Ein Beispiel, dass auch zwei verschiedene Religionen nebeneinander leben können. In der Altstadt gibt es insgesamt fünf Synagogen. Rechts von uns ist das Hotel Intercontinental, das erste Hotel in Prag, welches mit finanzieller Beteiligung des Auslandes erbaut wurde. Nous dépassons le bâtiment érigé en 1895 pour l'académie de Straka, c'est-à-dire l'API, aujourd'hui le siège de la présidence du gouvernement. A droite, vous voyez le petit théâtre Nostitz. Das Palais auf unserer linken Seite wurde im Jahre 1895 für die armen Nachkommen des dänischen Adels von Peter Straka im Neubarockstil erbaut. Heute dient dieses Palais für die tschechische Regierung. De 3 hectares. Mit dem Namen des kaiserlichen Generalissimus Albrecht von Wallenstein ist die Gasse, wo wir jetzt durchfahren, benannt worden. das Ministerium für die Kultur. La place de Malastrana se trouve sur le lieu d'un ancien marché. Le centre de la place a été érigé depuis Saint-Nicolas en style du baroque tardif. Les travaux de construction sous la direction de Dissenhofers ont duré 60 ans. Klein Seitenplatz war früher ein Marktplatz. In seiner Mitte wurde im 18. Jahrhundert unter Bauleitung von Christopher Dissenhofer und nach dessen Tod von seinem Sohn Kilian Kilian Dissenhofer die größte Barockkirche Prags, St. Nikolaus, erbaut. Der Bau dauerte ca. 60 Jahre. Und jetzt fahren wir durch die Steinsteigung in der Ruderstraße zu der Prager Burg. Links sehen wir den Mozin-Palast, eines der bedeutendsten Prager Barockgebäude. Den Balkon stützen zwei Mohlengestalten. Heute ist hier die rumänische Botschaft. Gegenüber steht der Thun Hohenstein Palast, gleichfalls Barockarchitektur, heute italienische Botschaft. Stamm aus dem Jahre 1720. Aus der Stirnwand des Palastes können wir zwei wunderschöne Adler bewundern. Le palais Bradfeld, que vous voyez à gauche, au passé reconnu pour ses soirées modernes, c'était par exemple Mozart, Casanova, qui le fréquentait souvent en chantant la société pragoise. Weiter links steht der Breitfeld Palast. In der Vergangenheit war er berühmt durch gesellschaftliche Feste. Mozart und auch Casanova gehörten zu den Gästen.
sogenannt Bessin, Laurent Ziger, erblicken wir eine Kopie des Eiffelturms, die weniger als ein Viertel der Originalgröße hat. Zur Zeit Karl IV. waren hier Weinberger, sogar Kohle wurde hier gefördert. Rechts unterhalb von Aussichtsturm liegt das Prämonstratenkloster Strahov mit seiner historischen prachtvollen Bibliothek. Wir kommen nun zu einem der schönsten barocken Bauwerken Prags, dem Loreto Heiligtum. Mit dem Bau hat der italienische Architekt Giovanni Battista Orsi unter dem Patenschaft der adelige Familie Lobkowitz im Jahre 1626 angefangen. Zu der Kirche gehört auch Kapuzinenkloster. Auf der anderen Seite des Loreto Platzes steht das Palast Czernin mit 150 Meter langen Barockfassade. Heute dient es als Außenministerium der Diplomatie. Hier wurde im Jahre 1948 der Sohn des ersten tschechischen Präsidenten, der Außenminister der Tschechoslowakischen Republik, Jan Masaryk, tot gefunden. In this building, the brave soldiers fight the survivors of it because of his idiocy. Voilà la caserne de la gare du Château. C'était le grand soldat Jérémy qui était dans cet édifice, sanctionné à cause de sa stupidité imaginaire. In Richtung zu der Pragerburg sehen wir gegenüber der Marienzäule die Kaserne der Burgwacher. Hier diente auch der brave Soldat Schwey und wurde wegen seiner Dummheit zum Arbeit geführt. Platz. Rechts kennen wir ein Meisterwerk der Renaissance mit Graffito-Fassade, das Palais Schwarzenberg, heute Museum für Heeresgeschichte bewundern. Bevor Sie sich entschließen, die Prageburg zu besichtigen, raten wir Ihnen rechts vom Haupttor der Burg, den unvergesslichen Ausblick auf Prag zu genießen. Sie werden sich selbst überzeugen, warum Prag die Stadt der 100 Türme genannt wird. Der gelbe Barockbau links vor dem Haupttor ist das erzbischöfliche Palais im Barockstil, dem Rokoko-Elemente zugefügt wurden. Besichtigung ist nur einmal im Jahr am Gründonnerstag möglich. Hinter dem erzbischöflichen Palais beherbergt das Palast Sternberg die Ausstellungsräume der Nationalgalerie. Der Ratschinplatz ist weiterhin mit Barockhäusern umsäumt, in welchen die kirchlichen Würdenträger wohnen. Da unser Wunsch und Ziel darin besteht, Sie vor allem zu informieren, wo sich die einzelnen Sehenswürdigkeiten befinden und es liegt an Ihnen, welche Sie während Ihres Aufenthaltes näher kennenlernen vorziehen, haben wir die Beschreibung der Prager Burg ausgelassen. Wir empfehlen Ihnen für seine Besichtigung, einen ganzen Tag zu widmen. Sie werden es nicht bereuen. Auf der rechten Seite können wir in der Hirschgraben einsehen, wo zur Zeit des Kaisers Rudolf II. und auch noch vor dem Zweiten Weltkrieg Bären gehalten wurden. Ferdinand first to his wife, Anne, as a birthday present. Unfortunately, the construction of this residence drew out very much, and both died before the construction had finished. Le long du mur extérieur du parc anglais, qui suit une partie de la maison du président de la République, nous apercevons la maison de plaisance de la reine Anne. Elle fut bâtie par l'enfant Ferdinand Premier, son cadeau d'anniversaire pour sa femme Anne Yadolou. Malheureusement, les travaux de construction furent si prolongés que nos deux époux ne purent jamais voir cette maison. Entlang der Außenwand des Englisches Park, der zum Sitz der Präsidenten gehört, kommen wir zum Luftschloss, auch Belvedere genannt, 
den der Kaiser Ferdinand I. seiner Gemahlin, der Königin Anna, zu Geburtstag schenkte. Der Bau dauerte leider so lange, dass keiner der Eheleute seine Beendigung erlebte. Ein kurzer Blick nach links überzeugt jeden, dass Prag mit Recht die Stadt der Hundertürme genannt wird. Maintenant sur l'emplacement appelé Claros. À droite, vous voyez déboucher le vieil escalier du château. Il mène au château de Prague. Il nous semble qu'il y a beaucoup plus de marches en montant qu'en descendant. Unten angekommen sind wir am Klarov. Das ist der Name dieser Platzanlage, von welcher rechts die alte Schlosstreppe zu den Burg führt. Es ist die Treppe der Verliebten und man sagt, dass sie viel weniger Stufen hat, wie man von oben nach unten geht. Die Moldau überqueren wir diesmal über die Mannesbrücke. Rechts von uns sehen wir das einzigartige Kunstwerk, die Karlsbrücke, welche in der Mitte des 14. Jahrhunderts Kaiser Karl IV. erbauen ließ. Insgesamt 30 Skulpturen säumen die Brücke. Die meisten stammen aus dem 18. Jahrhundert. We are now at a square named for Jan Pollock. He lit himself on fire in protest of the communist regime. On the left side, you can see the Rudolfinum, the concert hall. In front of us, there is the Faculty of Philosophy of the Charles University. The name of the square is on the memory of... Das bedeutsame Gebäude auf dem Platz, auf welchem wir jetzt angekommen sind, ist das Rudolfino. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es der Sitz des Parlaments. Heutzutage ist es ein Konzerthaus. Der Platz trägt den Namen Jan Palach, den Studenten, der zum Symbol des Widerstandes gegen die kommunistische Herrschaft wurde. Direkt vor uns ist die Philosophische Fakultät der Carlos Universität. befindet sich die Alt-Neu-Synagoge, Baujahr 1121. Nebenan das alte jüdische Rathaus mit rückwärts gehender Uhr mit hebräischen Ziffern, so wie die hebräische Schrift von rechts nach links gelesen wird, laufen die Zeiger links herum. Im Park steht die Statue des Moses, welche das Leiden des jüdischen Volkes zum Ausdruck bringt. Unsere Rundfahrt geht zu Ende. Wir danken Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Teilnahme und wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Auf baldiges Wiedersehen.